सो so फ्रेंड्स इस सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का स्टडी करते हैं मिस क्वेश्चन 1.11 का स्टडी करते हैं और इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन द कंप्यूटर सिस्टम ठीक है मतलब कंप्यूटर सिस्टम जो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है उसका क्या क्या मैकेनिज्म होता है उसका स्टडी करना है इस वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको आंसर में सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी इन द कंप्यूटर सिस्टम आर पहला होता है इन सी इन एन सी फेरीमेंट एन सी फेरीमेंट क्या होता है तो इसके बारे में दो पॉइंट है आप लिखेंगे एन सी फेरीमेंट इज एन एल्गोरिथम यूज फॉर द परफॉर्मिंग इनक्रिप्शंस और द डिस्क्रिप डिक्रिप्शंस बाई कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन फ्राम द प्लान टेक्स टू साइपर टैक्स तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है प्लान टैक्स से साइपर टैक्स तक भेजा जाता है किसके थ्रू इनक्रीमेंसन और अथवा डिक्रीमेंसन जो भी भी होगा सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कि क्रिप्टोग्राफी एंड द स्टेग्नोग्राफी आर यूज फॉर द इन इंसीफेयरिंग ये दो चीज़ यूज किया जाता है क्रिप्टोग्राफी और स्टेग्नोग्राफी आर यूज किया जाता है इंसीफेयरिंग के लिए सेकेंड टॉपिक्स में लिखेंगे डाटा इंटीग्रिटी डाटा इंटीग्रिटी को कैसे डिफाइन करेंगे आप तो इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर ए में डाटा इंटीग्रिटी इज द मेंटेनेंस एंड द इंश्योरेंस ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा ओवर इट्स इंटायर लाइफ साइकिल बी में लिखेंगे डाटा इंटीग्रिटी इज द प्रिसर्ड बाय द कंपेयरिंग चेक वैल्यू रिसीव टू द चेक वैल्यू जनरेटेड दो पॉइंट इसमें लिखिएगा आप ठीक है थर्ड क्या है कि डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर को डिफाइन करते हैं इसका क्या मतलब है ए पॉइंट में लिखेंगे और डिजिटल सिग्नेचर इज मीन्स बाई विच द सेंडर कैन इलेक्ट्रिकली साइन द डेटा एंड द रिसीवर कैन इलेक्ट्रिकली वेरीफाई द सिग्नेचर मतलब कोई सेंडर है वो किसी मैसेज को सेंड कर रहा है वो भी इलेक्ट्रिकली मैनर में तो जो रिसीवर होगा वो भी इलेक्ट्रिकली मैनर में वेरीफाई करेगा उस सिग्नेचर को फिर वो लेगा सेकेंड uh, में क्या है कि पब्लिक एंड द प्राइवेट की स्कैन भी यूज इसमें पब्लिक और प्राइवेट की भी यूज किए जाते हैं ठीक है पॉइंट नंबर फोर का स्टडी कर लेते हैं पॉइंट नंबर फोर में कह रहा है कि अथेंटिकेशन एक्सचेंज अथेंटिकेशन एक्सचेंज इसमें क्या लिखेंगे आप इन अथेंटिकेशन एक्सचेंज टू इन टर्स एक्सचेंज सम मैसेजेस टू प्रो प्रूव दियर आइडेंटिटी आइडेंटिटी टू इच अदर फिफ्थ पॉइंट में आता है ट्रैफिक पैडिंग ट्रैफिक पैडिंग क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे ट्रैफिक पैडिंग मीन्स इंसर्टिंग सम फिक्स डाटा इन टू द डेटा ट्रैफिक टू प्रिवेंट द अनथोराइज अटैम्प्ट टू यूज द ट्रैफिक एनालिसिस एंड पॉइंट नंबर सिक्स में है राउटिंग कंट्रोल राउटिंग कंट्रोल को स्टडी करते हैं राउटिंग कंट्रोल को डिफाइन करेंगे राउटिंग कंट्रोल मीन्स सिलेक्टिंग एंड द कंटिन्यूसली चेंजिंग डिफरेंट अवाइवल रूट्स बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर टू द प्रिवेंट द ऑपरेंट फॉर्म इवाब आप लिखेंगे इवाब इवाब ड्रॉपिंग ऑन द पार्टिकुलर रूट तो यहाँ पे सिक्स पॉइंट है एंड सेवन पॉइंट में आपको लिखना है नोटराइजेशन नोटराइजेशन मीस क्या होता है इसको भी डिफाइन कर लेते हैं भी सिक्योरिटी प्रिविलेजेस है और इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर ए में नोटराइजेशन मीस सिलेक्टिंग द थर्ड ट्रस्टेड पार्टी टू कंट्रोल द कम्युनिकेशंस बिटवीन द टू इंटायर्स एंड बी में लिखेंगे द रिसीवर कैन इन्वॉल्व और ट्रस्टेड थर्ड पार्टी टू द स्टोर द सेंडर रिक्वेस्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सेंडर फ्रॉम लेटर डिनाइंग डेट दे मेट्स और रिक्वेस्ट जो भी एक रिक्वेस्ट मेट करते हैं बनाते हैं ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का स्टडी कर लेते हैं मिस वन पॉइंट वन टू का स्टडी करते हैं और इसको डिफाइंड करेंगे क्वेश्चन कह रहा है वाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी के कौन कौन से कम कंपोनेंट हैं उसको आप बताइए तो इसमें आप लिखेंगे ए पहला आता है ट्रेनिंग ट्रेनिंग क्या होता है इसको लिखेंगे अ स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम डेट इज कॉन्टेक्सटली अप्रोप्रिएट फॉर द इज पोजिशन गिव्स स्टाफ मेम्बर्स द नॉलेज दे नीड टू अंडर स्टैंड एंड द प्रॉपरली रिस्पॉन्ड टू द साइबर थ्रेड्स ये क्या करते हैं कि उसको समझते हैं पहले और फिर तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं कि इसको साइबर थ्रेड को एंड सेकेंड क्या है कि पासवर्ड पासवर्ड को डिफाइन करेंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज लाइन टू डिफेंस स्पेशली वेन द हैकर्स आर ट्राइंग टू फोर्स दियर वे इन टू योर नेटवर्क जैसे ही आप जो हैकर होता है वो आपको जैसे फोर्स करता है किसी चीज़ पाने के लिए आप वहाँ पे स्ट्रांग पासवर्ड डाल देंगे तो इससे आपका सिक्योरिटी पॉलिसी जो होगा वो अच्छा होगा तो ये दूसरा कंपोनेंट था पासवर्ड पहला क्या था ट्रेनिंग 
सेकंड क्या था पासवर्ड एंड थर्ड का स्टडी करते हैं थर्ड जो है तो थर्ड को ऐसे डिफाइंड करेंगे थर्ड जो कंपोनेंट है वो है मोबाइल डिवाइसेस और मोबाइल डिवाइसेस क्या है इसका स्टडी कर लेते हैं तो मोबाइल डिवाइसेस को देखिए ऐसे डिफाइंड किया जाता है इसमें आपको बताया जा रहा है कि मैनी कंपनीज हैव ब्रिंग मैनी कंपनी हैव ब्रिंग्स आवर योर आउन डिवाइसेस मीस देखो बी वाई ओ डी इसको डिफाइन करते हैं मतलब होता है कि ब्रिंग योर आउन डिवाइसेस प्लाइसिस टू मैनेज एंड ट्रैक द मोबाइल डिवाइसेस ब्रॉट इन बाय एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के द्वारा जब भी मोबाइल खरीदा जाता है तो उसको ट्रैक कर लिया जाता है कंपनी के द्वारा तो उससे क्या होती है कि हैकर वहाँ पर अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं बी क्या है कि दिज प्लाइसिस सेट एक्सपेक्टेशन फॉर विच द डिवाइसेज एम्प्लॉयज कैन यूज द सिक्योरिटी दिज डिवाइसेज रिक्वायर एंड हाउ टू डाटा ऑन दिस डिवाइसेस विल बी मैनेज और कैसे ये डाटा मैनेज होता है इस डिवाइस में उसका भी वहाँ पे गया रखा जाता है एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है फोर्थ नंबर पे जो उसका है वो है कि इंटरनेट यूज इंटरनेट यूज मतलब क्या है इसको डिफाइन कर लेते हैं तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सर्टेन टाइप्स ऑफ इंटरनेट यूज कन पुट आवर ऑर्गेनाइजेशन एट द हायर साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड बी है टू प्रिवेंट दिस रिस्क राइट क्लियर पोलाइसिस डेट डिफाइन हाउ एम्प्लॉयज मे मे यूज द इंटरनेट वाट टाइप्स ऑफ द कॉन्टेंट्स शुड बी अवॉइडेड एंड वाट डिवाइसेज शुड यूज टू शो और क्या डिवाइस जो होती हैं वहाँ पर यूज करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसको भी कर सकते हैं तो देखिए क्वेश्चन ये था कि वाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सिक्योरिटी प्लाइसेज तो पहला क्या ट्रेनिंग सेकेंड पासवर्ड थर्ड आपका मोबाइल डिवाइसेज एंड फोर्थ क्या था इंटरनेट यूज़ एंड फिफ्थ क्या है सोशल मीडिया सोशल मीडिया को डिफाइन करते हैं सोशल मीडिया को ऐसे डिफाइन करेंगे देखिए जो सोशल मीडिया होती है ना ये भी एक कंपोनेंट होता है तो इसको अब ऐसे लिखेंगे पाला हैकर्स कैन लिवरेज सोशल मीडिया टू द डिस्टर्ब मालवेयर एंड गैन एसेस टू यूजर अकाउंट एंड बी में लिखेंगे इन पार्टिकुलर द मैसेजर फंक्शनैलिटी एसोसिएटेड विथ द मेनी ऑफ द दिज नेटवर्किंग साइट प्रोवाइड्स अ कॉन एंड वे फॉर द अटैकर्स टू द सेंट कॉम्प्रोमाइज फाइल्स आर द मिसलीडिंग मैसेज वहाँ पे मिसलीडिंग मैसेज को भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है तो ये पांच कंपोनेंट थे आप पांचों कंपोनेंट को जरूर लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा सेमेस्टर में पार्ट नंबर टू का स्टडी करते हैं और पार्ट नंबर टू में जो क्वेश्चन होगा देखिए थोड़ा लॉन्ग होगा तो इसका भी हम लोग स्टडी करते हैं पार्ट नंबर टू का और इसमें क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं इसमें कह रहा है कि डिस्कस द वेरियस अटैक्स इन द कंप्यूटर सिक्योरिटी कंप्यूटर सिक्योरिटी में कौन कौन से अटैक्स होते हैं उसको आप बताइए तो पहला जो होता है वो होता है आपका मालवेयर और मालवेयर क्या होता है पॉइंट नंबर ए में लिखेंगे कि मालवेयर यूज टू डिस्क्राइब द मलेशिया सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग स्पाई वेयर रैंडम रैंडम वेयर रैंसम वेयर वायरस एंड द वाइब्स यहाँ पे जो रैंसम वेयर वायरस एंड वाइब्स होते हैं उसको ये होता है अटैक करता है बी क्या है मालवेयर ब्रिक्स अ नेटवर्क थ्रू द वनाबिलिटीज टिपिकली वेन अ यूजर क्लिक्स द डैमेज लिंक ई मेल अटैचमेंट डेट द इंस्टॉल रिस्की सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड क्या है सेकेंड नंबर पे आप डिफाइंड करेंगे मार्को माइक्रो वायरस माइक्रो माइक्रो वायरस क्या होता है उसको भी डिफाइन कर लेते हैं तो माइक्रो वायरस को देखिए ऐसे डिफाइंड आप कर सकते हैं पाला कि दिस वायरसेस इन्फेक्ट अप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सल ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अथवा एक्सल को इन्फेक्ट करता है सेकेंड है माइक्रो वायरस अटैच टू एन अप्लीकेशन सीनिटाइलाइजेशन सिक्वेंस थर्ड में लिखेंगे कि वेन द अप्लीकेशन इज ओपन देन वायरस एक्सिक्यूट्स इंस्ट्रक्शन बिफोर द ट्रांसफरिंग और कंट्रोल द अपलिकेशन एंड डी पॉइंट में लिखेंगे द वायरस रिप्लीकेट्स इट्स सेल्फ एंड द अटैच टू अदर कोड इन द कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में अदर कोड के द्वारा भी वे रिप्लेस किए जाते हैं वहाँ पे ठीक है तो फर्स्ट क्या था फर्स्ट आपका था मालवेयर सेकेंड था मैक्रो वायरस एंड थर्ड क्या है कि फाइल इन्फेक्टर फाइल इन्फेक्टर क्या होता है तो ये भी एक वायरसेस हैं इसको देखिए ऐसे कहेंगे कि फाइल इन्फेक्टर वायरसेस यूजली अटैच द दम सेल्फ्स टू द एक्सक्यूटेबल कोड सच एज ई डॉट ई एक्स ई फाइल डॉट ई एक्स ई फाइल के द्वारा वो क्या करते हैं उसको एक्सक्यूट करते हैं बी है द वायरस इज इंस्टॉल्ड वेन द कोड इज लोडेड जब ये कोड लोडेड हो जाता है तो वहाँ पे वायरस ऑटोमेटिकली क्या होता है इंस्टॉल्ड हो जाता है ठीक है एंड पॉइंट नंबर फोर्थ में लिखेंगे सिस्टम आर द बूट रिक 
रिकॉर्ड इन्फेक्टर ये क्या होता है इसको भी डिफाइन कर लेते हैं सिस्टम एंड बूट रिकॉर्ड इन्फेक्टर्स क्या होते हैं इसको भी डिफाइन कर लेते हैं ठीक है तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे ए अब बूट रिकॉर्ड वायरस अटैच टू द मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑन हार्ड डिस्क बी वेन द सिस्टम इज स्टार्टेड इट विल लुक एट द बूस्ट सेक्टर एंड लोड द वायरस इन द मेमोरी वेयर इट कैन प्रोपोगेट टू अदर डिस्क एंड कंप्यूटर्स तो वहाँ पे अदर डिस्क और कंप्यूटर को क्या करता है प्रोपोगेट करता है ठीक है फिफ्थ का स्टडी कर लेते हैं तो फिफ्थ में देखिए क्या है कि स्लेल्थ वायरस स्टेल्थ स्टेल्थ वायरस तो ये क्या होता है ये भी कंप्यूटर वायरस है तो इसको डिफाइन कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेल्थ वायरसेस टेक्स ओवर सिस्टम फंक्शंस टू टू कॉन्सेस दमसेल्वस एंड बी में लिखेंगे कि दे डू दिस बाय द कंपरमाइजिंग मालावेयर डिटेक्शन सॉफ्टवेयर सो डैट द सॉफ्टवेयर विल रिपोर्ट एन इन्फेक्टेड एरिया एज बींग द यूनि फेक्टेड सी में लिखेंगे कि दिज वायरसेस कंट्रोल एनी इनक्रीज इन द साइज ऑफ एन इन्फेक्ट फाइल आर द चेंज टू द फाइल्स डेटा एंड टाइम्स ऑफ द लास्ट मोडिफिकेशन लास्ट मोडिफिकेशन के थ्रू वहाँ पे आपका जो फाइल डेटा होता है उसको वहाँ से क्या करते हैं स्पेसिफाई करते हैं ठीक है एंड सिक्स नंबर पे आता है जो कंप्यूटर वायरसेस आता है वो है ट्रोजन्स ट्रोजन्स क्या होता है इसका भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं तो ट्रोजन्स देखिए क्या होता है ट्रोजन्स को हम कह सकते हैं कि ट्रोजन इज अ प्रोग्राम डेट हाइड हाइड्स इन अ यूजफुल प्रोग्राम्स एंड हैज़ अ मिलीसियस फंक्शन ट्रोजन एक प्रोग्राम होता है जो हाइड करता है यूजफुल प्रोग्राम को और मिलीसियस फंक्शन को वहाँ से हाइड कर देता है बी क्या है कि अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द वायरसेस एंड ट्रोजन इट्स डेट द ट्रोजन डू नॉट सेल्फ रिप्लीकेट तो यहाँ पे जो ट्रोजन्स होता है ना वो स्वयं को रिप्लीकेट नहीं करता है तो वायरस और ट्रोजन में यही थोड़ा संतर होता है लॉजिक uh, बॉम्ब्स क्या होता है लॉजिक बॉम्ब्स भी एक वायरस है जो कंप्यूटर वायरस होता है और इसको डिफाइन करते हैं कि अ लॉजिक बॉम्ब इज अ टाइप्स ऑफ द मिलेशिया सॉफ्टवेयर डेट इज अपेंडेड टू एन अप्लीकेशन एंड ट्रिगर्ड बाई अ स्पेसिफिक अक्यूरेंस सच एज द लॉजिकल कंडीशनिंग कंडीशन आर द स्पेसिफिक डेट एंड ए टाइम तो ए स्पेसिफिक डेट एंड ए टाइम के थ्रू वहाँ पे जो भी कंडीशन होता है अप्लीकेशन का उसको टिगर्ड करता है स्पेसिफाई करके ठीक है एंड एट नंबर पे आता है आपका वार्म्स वार्म्स एक कंप्यूटर वायरस है और इसमें क्या है ए नंबर पे लिखेंगे कि वार्म्स डिफर फ्रॉम वायरस वायरसेस इन डेट दे डू नॉट अटैच टू अ हॉस्ट फाइल ए हॉस्ट फाइल को अटैच नहीं करता है बट आर सेल्फ सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम्स डेट प्रोपोगेट असेस नेटवर्कस एंड द कंप्यूटर्स जो सेल्फ वहाँ पे जो भी में प्रोग्राम होते हैं उसको प्रोपोगेट करता है और उसको असेस करता है बी में लिखेंगे कि वांस आर कॉमनली स्पेयर टू द ईमेल अटैचमेंट ओपनिंग द अटैचमेंट एक्टिविटीज द वार्म्स प्रोग्राम और वार्म प्रोग्राम को क्या करता है वहाँ पर एक्टिवेट करता है ठीक है एंड नाइन नंबर पे आता है ड्रॉपर्स तो ड्रॉपर्स भी क्या है कंप्यूटर वायरस है और इसको डिफाइन करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कि अ ड्रॉपर्स इज अ प्रोग्राम यूज टू इंस्टॉल द वायरसेस ऑन द कंप्यूटर इन मेनी इंस्टेंस्ड द ड्रॉपर इज नॉट इन्फेक्टेड विथ द मिलीसियस कोड एंड देयर फॉर माइट नॉट बी डिटेक्टेड बाई वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर और ए वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर को डिटेक्टेड नहीं करता है ठीक है तो ये था आपका ड्रॉपर्स एंड ड्रॉपर्स में सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे यहाँ पे कि अ ड्रॉपर्स कैन आल्सो कंटेक्ट टू इंटरनेट एंड द डाउनलोड अपडेट टू द वायरस सॉफ्टवेयर डेट इज रेसिडेंट्स ऑन द कॉम्प्रोमाइज सिस्टम जो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम को क्या करता है रेसिडेंट करता है ठीक है एंड पॉइंट नंबर टेन पे जो आता है वायरस आता है वो था रैनसम वेयर तो रैनसम वेयर क्या है इसको भी डिफाइंड कर लेते हैं तो इसमें लिखेंगे कि रेंसम वेयर इज अ टाइप्स ऑफ द माला वेयर डेट ब्लॉक्स एसेस टू द विक्टम्स डेटा एंड द थ्री एंड डेटा एंड द थ्रीटनेस टू द पब्लिश आर द डिलीटेड इट्स अनालेस और रैनसम इज पेड तो रैनसम वेयर वे क्या है कंप्यूटर uh, वायरस होता है जो ब्लॉक्स करता है हमारे एस विक्टम्स को ब्लॉक कर देता है और वहाँ से जो भी भी हमारी सूचना होती है उसको चुरा लेता है ठीक है एंड एलेवंथ नंबर पे जो आता है वो होता है डेनियल ऑफ द सर्विस अटैक डेनियल ऑफ द सर्विस अटैक से क्या है इसको भी डिफाइन करते हैं 
इन पॉइंट में लिखेंगे कि अ डेनियल ऑफ द सर्विस अटैक्स फ्लूड सिस्टम्स सर्वर्स और द नेटवर्क विद द ट्रैफिक टू एक्सिब्यूट रिसोर्सेज एंड द बैंडविथ यहाँ पे जो भी भी हमारे इंफॉर्मेशन अथवा नेटवर्क का रिसोर्सेज एंड बैंडविथ होता है उसको क्या करता है एक्सक्यूट कर देता है बी नंबर पर लिखेंगे कि एज अ रिजल्ट द सिस्टम इज अनेबल टू फुलफिल लिगडिमेट लेगिटिमेट रिक्वेस्ट अटैकर्स कैन ऑल्सो यूज द मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेज टू लॉन्च दिस अटैक्स यहाँ पे इस जो भी भी मल्टीपल चॉइस होती है अथवा लेकिन टी टू रिक्वेस्ट होता है उसको वहाँ से लॉन्च करने के लिए वो अटैक्ट करता है एंड सी नंबर पर लिखेंगे कि दिस इज नोन एज द डिस्टर्बेड डेनियल ऑफ द सर्विस इसको शार्ट में कहते हैं डी डी ओ एस अटैक्स ठीक है तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट वन फोर के साथ में थैंक्स फॉर वाचिंग